ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தில்லாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சிக்கன் தொக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் மசாலாலாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உப்பு மஞ்சள் பொடி மிளகாய்த்தூள் நிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட்டு தயிர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவையான வெங்காயம் தக்காளிலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் குக்கிங்கன்றதுனால வாங்க பார்க்கலாம் சட்டியில் ஆல்ரெடி வந்து ரெண்டு கொழி கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு அதுக்கு வந்து தேவையான மசாலா போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா நான் வந்து இன்றைக்கி வெறும் சோம்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கிறேன் அதை போட்டு அரை பிஞ்ச் அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி பட்டை போட்டாச்சு வெள்ளை வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து அரை இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து நல்ல எண்ணெய் செஞ்சு கட்ட போகிறேன் நல்ல எண்ணெய் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் சீக்கிறதுனால நல்ல நோய்க்கு சமைச்சி செஞ்சு கட்ட போகிறேன் ஸோ வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு வந்தேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி போட போகிறேன் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா ஒன்று போல் நல்லா வதக்க போகிறோம் நல்லா மேஷ் ஆகணும் உங்களுக்கு வெங்காயம் தக்காளி அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா நம்ம இன்றைக்கி வதக்கிக்கலாம் ஜிஞ்சர் காலி பேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து சிக்கனில் மேரினேட் பண்ணதுனால ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு கிரேவி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போது மஞ்சள் பொடி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆல்ரெடி மசாலாலாம் ஆட் பண்ணதுனால நம்ம பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் போட்டு எல்லாத்தையும் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த பெசஞ்சு வச்ச சிக்கனை வந்து இதுக்குள்ளாடி சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து எல்லா மசாலாவும் இது உள்ளே நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால இது உள்ளே சேர்த்து அப்படியே நல்லா பதக்க போகிறோம் நம்ம இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் இந்த நல்லெண்ணெயிலே இதை நல்லா நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் சரி இதை நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதும் நம்ம உப்பு அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மசாலா ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ன மசாலான்ட்டு ஒரு முக்கா போர்ஷன் வந்து சிக்கன் வந்து வேகிற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கரம் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணுறேங்க ஒரு நல்ல ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பள்ளிப்பாளையம் மசாலா இதில் வந்து என்ன சேர்த்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இஞ்சி பூண்டு மல்லி இது எல்லாம் நம்ம வறுத்து அரைச்சிருக்கிறது ஸோ அந்த மசாலாவை நான் இதில் சேர்த்திக்கிட்டேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வதக்கி அரைச்சி நம்ம போடும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து பேக்கெட் தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலாக நம்ம மட்டன் குழம்பெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி தான் பட் ஆனால் இதில் பேக்கிங்கில் வந்திருக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பள்ளிப்பாளையம் பவுடர் வந்து வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இந்த சிக்கன் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு இதை அப்படியே தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இந்த தண்ணியில் இதை நல்லா வேகணும் பாருங்கள் நம்ம எதுவும் தண்ணியே எதுவுமே ஆட் பண்ணல பாருங்கள் இந்த சிக்கன்லேருந்தே வந்து தண்ணி நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் சிக்கன் வந்து நல்லா இப்போ பாயில் ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து ஃபைன் இங்கே பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கு ஸோ இப்போ வந்து அரை எழுமிச்ச பழத்தை வந்து நான் அது மேலே பிரிஞ்சு விடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தொக்கு செய்யும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சுங்க ஸோ இப்போ வந்து கடைசியாக கொத்தமல்லி தழையை அதில் போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா இந்த லிட்டை போட்டு மூடி வச்சுருவோம் மூடி போட்டு அதுக்கப்புறம் காமிக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதில் வந்து நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மிளகுத்தூள் வந்து கடைசியாக சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் நல்ல சூப்பராக இருக்கும் அந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் தொக்குக்கு ஸோ இந்த சூட்டோடு அப்படியே வெறும் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸோ உங்களுடைய சிக்கன் தொக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இன்றைக்கி பள்ளிப்பாளையம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்மளோட கிரேவி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருச்சு இது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்னோடய ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை